Assalamualaikum Shavike Joy Kulir Official Page Free Online Class Shavike Shagatam So, we are going to join Shavike Shavike Join Kuru So, we are going to share Shavike Share Kuru Comment Kuru Abo Shri Pashe Thakbe Ne Abun Class Shavike 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 और वो तीते कोनो समस्या हो लो इकन थी का बर देखी नहीं तो बार बन सोए। श्रीकांत तो पाल, ये तो है ऐसी भलो आशा करे अपने भलो आशा नॉने। तो आज के विषय बोस्तो होते हैं मैट्रिक्स और नीना। तो मोटा मोटी बोला चला जाए आमादेर इंटरेस्ट लेवल से सबसे शोहस टॉपिक्स। तो शेट हम लाइक तो भलो करे क्लास कर तो मैट्रिक्स नहीं ना प्रथम में हमरा मैट्रिक्स दे शुरू करें प्रथम में आशी जब मैट्रिक्स देर शंघाटा की अथवा मैट्रिक्स का क्या बोले मैट्रिक्स होते हैं आशुले कतुगुलो शंघार शोमन नितर रूप जेखने शंघार गुलो शारी एवं कॉलमा करे शाजा रोता के बाबी नस्तो था के अब अरो बोलते हैं ज मैट्रिक्स के साधारण तो तृतीय बंधनी अथवा प्रथम बंधनी के माध्यम में प्रकाश करा है। मैट्रिक्स के साधारण तो प्रथम बंधनी अथवा तृतीय बंधनी के माध्यम में प्रकाश करा है। जब हम एक है ना हम एक टा मैट्रिक्स लिख सी ए ये एक टा उपाधान हमें बोल सी ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री ए जे भीतरे जे संख्या गुला देखते से एगुला हो एगुला के बाला है होते से मैट्रिक्स से एक एक ता उपादान तो ए मैट्रिक्स से क्षेत्र जो दिया हमने ख्याल कोरी ए जे संख्या गुला शारी एवं कॉलम करे शाजन होते से तो आनुभूमिक बराबर जे गुला था के शे गुला के बाला है होते से मैट्रिक्स से शारी और था ते गु प्रथम शारी तार परे कॉलम शोभर मुने रखते हुए प्रथम शारी तार परे होते हैं कॉलम तले मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग की बुझी मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग बुझी जो कतो गुलो शंखर शोमनी तो रूप जेखने शंखर गुलो शारी एवं कॉलम करे शाजन होता के आर मैट्रिक्स एर मात्रा बोलते की बुझी शारी प्रथम में जे मैट्रिक्स टा हमरा शिक्षो, शेटा होता है आयोताकर मैट्रिक्स, जे मैट्रिक्स टा शिक्षो, शेटा होता है आयोताकर मैट्रिक्स, आयोताकर मैट्रिक्स बोलते हैं हमरा की बुझी, हमरा चोदी देखी जे कोनो एक टा मैट्रिक्स है, शारी आर कॉलम शंखा शोमन होय नहीं, ताईले शे मैट्रिक्स गुला के शारी कोई टा से दुई टा ए मैट्रिक्स एर कॉलम कोई टा से एक टा दुई टा तीन टा तार माने ए मैट्रिक्स एर किन्तु शारी आर कॉलम शंखा समान होए नहीं शुत्रण ए मैट्रिक्स के बोल बहुत से हम रा आयो ताकर मैट्रिक्स जे शकल मैट्रिक्स से शारी एवं कॉलम शंखा समान नहीं तादर के बोला होए आयो ताकर मैट्रिक्स त आयोताकर मैट्रिक्स आशा करें शोभाई बुस्ते परसें आयोताकर मैट्रिक्स की आशा करें शोभाई बुस्ते परसें शोभाई कमेंट करें जानन जब बुस्ते परसें की ना इटा क्या लो होता है हमारे आयोताकर मैट्रिक्स तार पर ऐसी शारी मैट्रिक्स तार पर एक टर्म होता है शारी मैट्रिक्स बार रो मैट्रिक्स जे मैट्रिक्स से एक ती मात्रों शारी था के जो दी देखें जे मैट्रिक्स से एक टा मात्रों शारी आसे जब वो नहीं खाने एक टा लेखा आसे मैट्रिक्स एक टा मैट्रिक्स बी लिखे दी से ए मैट्रिक्स के क्षेत्रे शारी कोई टा शारी होते से अनुभूमिक बराबर जेटा था के शेटा शारी शुद्रंग ए मैट्रिक्स से शारी होते से एक टा कॉलम कोई टा एक टा दुई टा तीन टा ए मैट्रिक्स का नाम होता है शारी मैट्रिक्स क्या नो शारी मैट्रिक्स कारण ए मैट्रिक्स से एक टा मात्रो शारी था के शुत्रण ए टा होता है हमारे शारी मैट्रिक्स अरे मैट्रिक्स का मात्रा को तो वन बाई थ्री तले एकुन बोलें कॉलम मैट्रिक्स टा की होगे एकुन शबाई एक टू बोलें जे कॉलम मैट्रिक्स 
কলাম ম্যাট্রিক্স হচ্ছে যে ম্যাট্রিক্সে একটি মাত্র কলাম থাকে তাকে বলা হয় কলাম ম্যাট্রিক্স যেমন খেয়াল করেন এই ম্যাট্রিক্সে সারি কয়টা আছে তিনটা কলাম কয়টা আছে একটা সুতরাং এই ম্যাট্রিক্সের যেহেতু একটা মাত্র কলাম আছে এই কারণে এই ম্যাট্রিক্সকে আমরা বলবো কলাম ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সের মাত্রা কত হবে থ্রি বাই ওয়ান সারি হচ্ছে তিনটা কলম হচ্ছে একটা আর কলম একটা থাকার কারণে এই ম্যাট্রিক্সকে বলা হয় কলম ম্যাট্রিক্স প্রথমে পড়লাম হচ্ছে আয়তাকার ম্যাট্রিক্স তারপরে পড়লাম সারি ম্যাট্রিক্স তারপরে পড়লাম কলম ম্যাট্রিক্স আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন যে যে বুঝবেন না কমেন্ট করে জানাবেন আবার বুঝাই দেওয়া হবে আবার বুঝাই দেওয়া হবে আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তী টপিক্সে চলে যাব কেউ বুঝতে না পারলে কমেন্ট করে জানাবেন তারপরে আসি বর্গ ম্যাট্রিক্স বর্গ ম্যাট্রিক্স আয়তকার ম্যাট্রিক্স কি ছিল যে ম্যাট্রিক্সের সারি এবং কলম সংখ্যা সমান নয় সেগুলো ছিল হচ্ছে আয়তকার ম্যাট্রিক্স আর বর্গ ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে যে সকল ম্যাট্রিক্সের সারি এবং কলম সংখ্যা সমান তাদেরকে বলা হয় বর্গ ম্যাট্রিক্স বা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স সারি আর কলম সংখ্যা সমান হইলে তাদেরকে বলা হয় হচ্ছে বর্গ বা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স খেয়াল করি এই যে একটা ম্যাট্রিক্স এখানে দেওয়া আছে এই ম্যাট্রিক্সের সারি কয়টা আছে তিনটা এই ম্যাট্রিক্সের কলম কয়টা আছে তিনটা সুতরাং এই ম্যাট্রিক্সের মাত্রা হচ্ছে থ্রি বাই থ্রি অর্থাৎ সারি বাই কলাম আর যেহেতু এখানে সারি আর কলম সংখ্যা সমান হয়ে গেছে সুতরাং আমরা বলতে পারি এই ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে বর্গ ম্যাট্রিক্স এটা টু বাই টু আকারের হইতে পারে ফোর বাই ফোর আকারের হইতে পারে ফাইভ বাই ফাইভ সুতরাং যখন আমাদের আমরা দেখব যে আমাদের সারি এবং কলম সংখ্যা সমান হয়েছে তখন আমরা বলব যে এই ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স এখন বর্গ ম্যাট্রিক্সে আমরা কিছু বিষয় খেয়াল করি বর্গ ম্যাট্রিক্সের দুইটা কর্ণ আছে এই দিক বরাবর একটা যদি লাইন টানি এটা হচ্ছে একটা কর্ণ আর এই দিক বরাবর টানলে এটা হচ্ছে আরেকটা কর্ণ সুতরাং একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সের কর্ণ আছে হচ্ছে দুইটা এই একটা কর্ণ আর এই একটা কর্ণ এই দিক থেকে যে কর্ণটা আছে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে বর্গ ম্যাট্রিক্সের মুখ্য কর্ণ বা প্রধান কর্ণ এই কর্ণটাকে বলা হয় মুখ্য কর্ণ আর এই কর্ণটাকে বলা হয় হচ্ছে গৌণ কর্ণ বা সেকেন্ডারি কর্ণ সুতরাং একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সের কর্ণ আছে দুইটা একটা হচ্ছে মুখ্য কর্ণ আর একটা হচ্ছে গৌণ কর্ণ তাহলে এখানে মুখ্য কর্ণ বরাবর উপাদানগুলি কি কি ওয়ান ফাইভ থ্রি আর গৌণ কর্ণ বরাবর উপাদানগুলি কি কি থ্রি ফাইভ টু তো এটা সবাই মনে রাখবেন একটু পরে আমাদের এই বিষয়টা কাজে লাগবে আশা করি সবাই বর্গ ম্যাট্রিক্সটাও বুঝতে পারছেন এরপরে আসি ঊর্ধ ত্রিভুজাকৃতির ম্যাট্রিক্স ঊর্ধ ত্রিভুজাকৃতির ম্যাট্রিক্স খেয়াল করেন ম্যাট্রিক্সটাকে অবশ্যই বর্গ ম্যাট্রিক্স হইতে হবে আমরা যদি বর্গ ম্যাট্রিক্সের আমরা জানি প্রধান কর্ণ কোনটা এটা বা মুখ্য কর্ণ হচ্ছে এটা এই প্রধান কর্ণের প্রধান কর্ণটা যদি আঁকি প্রধান কর্ণের নিচের সবগুলো উপাদান দেখেন জিরো উপরের গোলা না কিন্তু প্রধান কর্ণ বরাবর নিচের সবগুলো উপাদান জিরো হইলে এই ম্যাট্রিক্সটাকে বলা হয় ঊর্ধ ত্রিভুজাকৃতির ম্যাট্রিক্স প্রধান কর্ণ বরাবর নিচের দিকে সব উপাদান শূন্য হলে তাকে বলা হয় ঊর্ধ ত্রিভুজাকৃতির ম্যাট্রিক্স তাহলে নিম্ন ত্রিভুজাকৃতির ম্যাট্রিক্স কি হবে বলেন নিম্ন ত্রিভুজাকৃতির ম্যাট্রিক্স কি হবে সবাই একটু বলেন নিম্ন ত্রিভুজাকৃতির ম্যাট্রিক্স নিম্ন ত্রিভুজাকৃতির ম্যাট্রিক্স আমরা ঊর্ধ ত্রিভুজাকৃতি পুরোই বুঝে গেছি যে যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণ কোনটা এইটা হচ্ছে আমাদের বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণ প্রধান কর্ণের উপরের সবগুলো উপাদান যদি শূন্য হয় তাহলে সেই ম্যাট্রিক্সকে বলা হয় হচ্ছে নিম্ন ত্রিভুজাকৃতির ম্যাট্রিক্স সুতরাং একটু উল্টা যে প্রধান কর্ণ বরাবর নিচের উপাদান শূন্য হইলে ঊর্ধ ত্রিভুজাকৃতির ম্যাট্রিক্স আর প্রধান কর্ণ বরাবর উপরের উপাদান শূন্য হইলে নিম্ন ত্রিভুজাকৃতির ম্যাট্রিক্স তো এখানে সংজ্ঞাগুলোই হচ্ছে মেইন তো পরে আমরা খেয়াল করব ম্যাথও করব সমস্যা নেই প্রথমে আগে আমরা একটু সংজ্ঞাগুলো পড়ে নিই 
তো যেহেতু বলছিলাম যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে মুখ্য কর্ণ তারপরে হচ্ছে গৌণ কর্ণ এই জিনিসটা লাগবে কেন লাগবে আমরা এই এই টপিকসটা পড়ার জন্য এখন আমাদের কাজে লাগবে যে একটা ম্যাট্রিক্সের ট্রেস বলতে আমরা কি বুঝি অর্থাৎ একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সের ট্রেস বলতে আমরা কি বুঝি একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সের ট্রেস বলতে আমরা বুঝি যে ওই বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণের উপাদানগুলির যোগফল একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সের ট্রেস বলতে আমরা বুঝি যে ওই বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণ বরাবর যে উপাদানগুলি আছে সেই উপাদানগুলোর যোগফলকে ওই বর্গ ম্যাট্রিক্সের ট্রেস বলে তাহলে এইখানে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এটা হচ্ছে একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স এই বর্গ ম্যাট্রিক্সে প্রধান কর্ণ কোনটা সবাই আমরা জানি যে এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণ হচ্ছে এইটা তো এই প্রধান কর্ণ বরাবর উপাদানগুলি যোগ করলে যে যোগ ফলটা পাবো সেটাই হবে হচ্ছে এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের ট্রেস সুতরাং এখানে কি হবে ওয়ান প্লাস সেভেন প্লাস ওয়ান টোটালটা কত আসতেছে নাইন সুতরাং এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের ট্রেস হচ্ছে নাইন এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের ট্রেস নাইন তো ট্রেস সম্পর্কিত পরবর্তী একটা ম্যাথ আছে তো সবাই দেখি পারেন কি না সবাই একটু চেষ্টা করবেন ট্রেস সম্পর্কিত পরবর্তী একটা ম্যাথ সবাই এই ম্যাথটা একটু করে ফেলেন এক মিনিট সময় সবাই দ্রুত করে ফেলেন এবং কমেন্ট করে জানান সবাই দ্রুত করে ফেলেন এবং করে জানান যে অ্যান্সার কত আসছে রিফায়াত হুসাইন বলছে যে অ্যান্সার হচ্ছে থ্রি মাহেরা ইবনাত বলছে অ্যান্সার থ্রি মানতাসা বলছেন অ্যান্সার হচ্ছে থ্রি নাজমুল হাসান নাইম বলছে অ্যান্সার থ্রি তো আমরা দেখি যে এটার অ্যান্সার আসলে কত এটার অ্যান্সার কত আমরা দেখে ফেলি যে থ্রি ঠিক আছে কি না হ্যাঁ এটার অ্যান্সার হচ্ছে থ্রি তো যারা থ্রি অ্যান্সার করছেন সবার ঠিক হয়েছে খেয়াল করেন এখানে একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে বলছে এটা জাহাঙ্গীরনগর উনিশ বিশ সালের কোশ্চেন আর কি এই ম্যাট্রিক্সের ট্রেসের মান আট বলে দিছে একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সের ট্রেসের মান আপনাকে আট বলে দিছে বলছে যে আট হইলে এর মান কত তো একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সের ট্রেস বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে ওই বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণ বরাবর উপাদানগুলির যোগফল তো প্রধান কর্ণ বরাবর কী আছে ওয়ান ফোর এ তাহলে এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের ট্রেস হচ্ছে ওয়ান প্লাস ফোর প্লাস এ এটা হচ্ছে এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের ট্রেস এখন এই ট্রেসের মান প্রশ্নে বলে দিছে যে আট সুতরাং আমরা ওয়ান প্লাস ফোর প্লাস এ ইজ ইকাল টু এইট লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে এর ভ্যালু আসতেছে হচ্ছে থ্রি আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন খুবই সহজ ম্যাথ এটা গেল হচ্ছে আমাদের একটা ম্যাট্রিক্সের ট্রেস এরপরে আসি তারপরে আমরা পড়ব হচ্ছে কর্ণ ম্যাট্রিক্স কয়েকটা ম্যাট্রিক্সের সংজ্ঞা দেখে আবার আমরা ম্যাথে চলে যাব এরপর আসি কর্ণ ম্যাট্রিক্স বা ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স কর্ণ ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে যে সকল বর্গ ম্যাট্রিক্সের অবশ্যই বর্গ হইতে হবে ম্যাট্রিক্সটাকে যে সকল বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণ বরাবর উপাদানগুলি অশূন্য প্রধান কর্ণ বরাবর উপাদানগুলি অশূন্য আর বাকি সব উপাদান হচ্ছে শূন্য সেই সকল ম্যাট্রিক্সকে বলা হয় কর্ণ ম্যাট্রিক্স যেমন এইখানে প্রধান কর্ণ বরাবর যে উপাদানগুলো আছে এই উপাদান হচ্ছে এইটা এউ এইটা প্রধান কর্ণ বরাবর উপাদান হচ্ছে এইগুলো খেয়াল করি এখানে প্রধান কর্ণ বরাবর সবগুলো উপাদান কিন্তু কি হয়েছে অশূন্য আর বাকি সব উপাদান কি আছে শূন্য সুতরাং এই ম্যাট্রিক্সকে বলবো হচ্ছে আমরা কর্ণ ম্যাট্রিক্স কর্ণ ম্যাট্রিক্স সবাই বুঝতে পারছেন পরের ম্যাথে যাই আমরা 
और एक टाइप होते हैं स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कॉर्नो मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स और एक टाइप सेम एक टू पार्थ को से पार्थ को टाइप की ख्याल करी जे बॉर्गो मैट्रिक्स है प्रधान कॉर्ने रूपांतरण गुली औषुन्नो औषमन और बाकी सब उपादान होते हैं शून्नो तादर के बाला है स्केलर मैट्रिक्स अर्थात कॉर्नो मैट्रिक्स के क्षेत्रे प्रधान कॉर्नो बारा बार उपादान गुला शुद्ध औषुन्नो होइले ही चलतो किंतु स्केलर मैट्रिक्स के क्षेत्रे प्रधान कॉर्नो बारा बार उपादान औषुन्नो होइले ही चल बिना पास पासी की होते होंगे समानो होते होंगे अर्थात जे शकल कॉर्नो मैट्रिक्स है प्रधान कॉर्नो बारा बार उपादान गुली होते हैं समान सब गुलाइ सेम और बाकी सब उपादान होते हैं शून्नो ताके बोल बो होते हैं हमरा स्केलर मैट्रिक्स तले स्केलर मैट्रिक्स हर जनों सुध प्रधान कॉर्नो बारा बार उपादान गुली औषुन्नो होइले ही चल बिना पास पासी समानो होते होंगे तले हमरा शेष शकल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स एर पर आज तक से होते हैं हमारे अभेदोग मैट्रिक्स अभेदोग मैट्रिक्स अभेदोग मैट्रिक्स के क्षेत्र में जे कॉर्नो मैट्रिक्स है कॉर्नो मैट्रिक्स की शर्त तो हम लोग जाने जे कॉर्नो मैट्रिक्स है प्रोधन कॉर्नो बराबर शॉप गुले उपादान होते हैं वन और बाकी शॉप उपादान होते हैं एक ही कथा और था जे बॉर्गो मैट्रिक्स से प्रधान कॉर्ने रूपांतरण गुली होते हैं वन और बाकी शॉप उपादान होते हैं शून्य तादर के बोला है अभेदोग मैट्रिक्स बा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तादर के क्या बोला है अभेदोग बा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक उन शब्द आई तार पर ऐसी शून्य मैट्रिक्स जीन शून्य मैट्रिक्स ये तो खूबी शोहज जे कोनो एक टा मैट्रिक्स से भीतरे सब गुलो उपादान शून्य होले कोनो एक टा मैट्रिक्स से भीतरे सब गुलो उपादान शून्य होले कोनो एक टा मैट्रिक्स से सब गुलो उपादान शून्य होले ताके बाला है होते शून्य मैट्रिक्स और तो शून्य मैट्रिक्स से संगठन आशा करी शोभे बुस्त তাহলে শূন্য ম্যাট্রিক্স কি যে ম্যাট্রিক্সের সবগুলো উপাদান হচ্ছে শূন্য তাকে বলা হয় শূন্য ম্যাট্রিক্স যেমন এখানে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে 2/3 আকারের ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সকে আমরা বলবো শূন্য ম্যাট্রিক্স কেন শূন্য ম্যাট্রিক্স কারণ এখানে সবগুলো উপাদান শূন্য এরপর যে ম্যাট্রিক্সটা পড়ব সেটা হচ্ছে ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স বা সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স এটা অনেকবারই আপনাদের পরীক্ষায় আসে তো সবাই একটু খেয়াল করেন এটা অনেকবারই আমাদের পরীক্ষায় আসে যে ব্যতিক্রমী বা সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স কি এখান থেকে ম্যাথ আসে তো ম্যাথটাও আমরা দেখব প্রথমে সংজ্ঞাটা আগে দেখি যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য অর্থাৎ কোন একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সের যদি নির্ণায়কের মানটা শূন্য হয় তাহলে সেই সকল বর্গ ম্যাট্রিক্সকে আমরা বলবো হচ্ছে ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স খেয়াল করেন সবাই একটু যেমন এখানে একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান কেমনে বের করব আমরা এই 2 আর 6 গুণ করলে কত হয় 12 তারপরে হচ্ছে সূত্রের একটা মাইনাস 3 আর 4 12 12 মাইনাস 12 কত 0 সুতরাং এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য আসছে সুতরাং এই বর্গ ম্যাট্রিক্সকে আমরা বলবো হচ্ছে এটা একটা ব্যতিক্রমী বা সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স তাহলে অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স কি হবে উল্টা কথা যে অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে একটা ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান যদি শূন্য না হয় তাহলে সেই ম্যাট্রিক্সকে আমরা বলবো অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স বা নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ আপনাকে যদি কখনো প্রশ্ন করে যে নিচের কোনটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স তো তাহলে আমরা কি করব ওই ওই সকল অপশন থেকে আমরা নির্ণায়কের মান বের করব যেখান থেকে দেখব যে নির্ণায়কের মান শূন্য আসছে ওই ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ব্যতিক্রমী বা সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স তো এই रिलेटेड আমরা একটা ম্যাথ করে ফেলি এটা অনেকবার আসছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তো আমরা সবাই একটু করে ফেলি ম্যাথটা সবাই একটু দ্রুত করে ফেলেন ম্যাথটা দেখেন পারেন কিনা বলছে যে এম এর কোন মানের জন্য ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হবে এখন কোন একটা ম্যাট্রিক্সকে যদি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হইতে হয় তাহলে ওই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য হইতে হবে তাহলে সবাই একটু এটা দ্রুত করে ফেলেন দেখি পারেন কিনা যে এম এর ভ্যালু কত হলে ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হবে তো সবাই দ্রুত করে ফেলেন দ্রুত কমেন্ট করে জানায় দেন সবাই যেটার आंसर কত হবে সবাই একটু কমেন্ট করে জানায় দেন দ্রুত एम एन मान को तो होले मैट्रिक्स टी बेतिक्रोमी हो बे। एमडी नाजमोल हसन नाइम शुद्ध मात्रा एक टा मान बोल सने खाने दूसरा मान आज बे। 
একটা মান ঠিক আছে যেটা বের করছেন সেটা ঠিক আছে তো খেয়াল করেন এটা একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের যদি নির্ণায়ক বের করতে চাই তাহলে প্রথমে কি করব এই দুটা গুণ করব তাহলে এম মাইনাস টু ইন্টু এম মাইনাস থ্রি তারপর সূত্রে মাইনাস এদিকে গুণ করলে হয় হচ্ছে টুয়েলভ তাহলে যেহেতু এই ম্যাট্রিক্সটাকে ব্যতিক্রমে বলে দিছে তাহলে এটা ইজ ইকাল টু কত বলবো জিরো কারণ এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য তো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে কি হয় এম স্কোয়ার এম স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এম মাইনাস টু এম প্লাস সিক্স মাইনাস টুয়েলভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো একটা ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর একটা ভ্যালু হচ্ছে সিক্স অর্থাৎ মাইনাস এম এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান কমা সিক্স হইলে এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য হবে তখন আমরা ম্যাট্রিক্সটাকে বলতে পারবো হচ্ছে এটা একটা ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স তো অনেকে একটা করে অ্যান্সার দিচ্ছেন যে বলছেন যে সিক্স যারা সিক্স বলছেন আসলে অ্যান্সার হবে দুইটা এম ডি নাজমুল হাসান নাইম অ্যান্সার দিচ্ছেন শুধু সিক্স অনেক রয় অ্যান্সার দিচ্ছেন সিক্স কিন্তু হবে সিক্স কমা মাইনাস ওয়ান শামীম ভাই অ্যান্সার দিয়েছেন হচ্ছে সিক্স কমা মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ অ্যান্সার হবে দুইটা সিক্স কমা মাইনাস ওয়ান মানতাসা আপনি ভুল করছেন থ্রি কমা মাইনাস ওয়ান তো না এটার অ্যান্সার হচ্ছে সিক্স কমা মাইনাস ওয়ান এটার অ্যান্সার সিক্স কমা মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কমা সিক্স হচ্ছে এটার অ্যান্সার আচ্ছা আবার ঠিক করে লিখছেন কমেন্ট করছিলেন থ্রি কমা মাইনাস ওয়ান আসলে হবে সিক্স কমা মাইনাস ওয়ান তারপরে টপিক্স আমরা চলে যাই আশা করি সবাই ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স কি এবং এখান থেকে কেমন ম্যাথ আসে বুঝতে পারছেন সেটা এবং এই রিলেটেড ম্যাথ কিন্তু মাঝে মধ্যে আসতে দেখা যায় এই ম্যাথটাই যেমন অনেকবার আসছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আসছে এই ম্যাথটা তারপরে আসি আমরা দুইটা ম্যাট্রিক্সের যোগ অথবা বিয়োগ আশা করি সবাই পারি যে দুইটা ম্যাট্রিক্স কিভাবে যোগ করে জাস্ট উপাদানগুলো যোগ করা আর বিয়োগ করা এটা আসলে কঠিন কিছু না কিন্তু আমরা আসলে যে জিনিসটা এখানে শিখতে চাচ্ছি যে দুইটা ম্যাট্রিক্স যোগ করা অথবা বিয়োগ করার শর্তটা আসলে কি যে কখন কোন শর্তে দুইটা ম্যাট্রিক্স যোগ অথবা বিয়োগ করা যাবে খেয়াল করেন দুইটা ম্যাট্রিক্স তখনই যোগ অথবা বিয়োগ করা যাবে যখন দুইটা ম্যাট্রিক্সের মাত্রাই সমান হবে আদারওয়াইজ দুইটা ম্যাট্রিক্স যোগ অথবা বিয়োগ করা যাবে না অর্থাৎ দুইটা ম্যাট্রিক্সের মাত্রা যখন সমান হবে তখনই শুধুমাত্র যোগ অথবা বিয়োগ করা যাবে তো আমি এখানে বললাম যে এ একটা ম্যাট্রিক্স যার মাত্রা হচ্ছে থ্রি বাই ফোর বি একটা ম্যাট্রিক্স যার মাত্রা হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ তাহলে এই দুইটা ম্যাট্রিক্স কি যোগ করা যাবে অথবা বিয়োগ করা যাবে যাবে না কেন যাবে না কারণ এ ম্যাট্রিক্স আর বি ম্যাট্রিক্সের মাত্রা সমান হয় নাই তো এ ম্যাট্রিক্সের মাত্রা যদি থ্রি বাই ফোর আর বি ম্যাট্রিক্সের মাত্রাটা যদি থ্রি বাই ফোর হইতো তাইলে এই দুইটা ম্যাট্রিক্স যোগ অথবা বিয়োগ করা যাইত তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন যে দুইটা ম্যাট্রিক্স কখন যোগ অথবা বিয়োগ করা যাবে তো আমি একটা ম্যাথ দেই সবাইকে এ একটা ম্যাট্রিক্স বললাম ওয়ান টু থ্রি ফোর বি একটা ম্যাট্রিক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে কোশ্চেন করলাম যে এ প্লাস বি ইজ ইকাল টু সবাই দ্রুত করে ফেলেন সবাই দ্রুত অ্যান্সার দিয়ে দেন
ए एक टा मैट्रिक्स दी सी बी एक टा मैट्रिक्स दी सी बोल सी जे ए प्लस बी इज़ इक्वल टू कतो सब इधर तो करे फिर एन दूर तो आंसर दिए फिर एन सब आई रिफ़ात भाई बोल से जे ऐसा जो को हो बे ना है क्या नो जो को हो बे ना कारण ए जे मैट्रिक्स चिलो ए मैट्रिक्स एर मात्रा होती है टू बाय टू आर बी जे मैट्रिक्स चिलो ए मैट्रिक्स एर मात्रा टू बाय थ्री अखोन ए दुई टा मैट्रिक्स जो करते हुए ले अमरत जी ने आज सी जे दुई टा मैट्रिक्स जो अथवा बी तो खुन ही करा जावे जो अखोन दुई टा मैट्रिक्स एर मात्रा समान होवे एकाने किन्तु दुई टा मैट्रिक्स एर मात्रा समान होए नहीं शुत्रंग ए दुई टा मैट्रिक्स जो अथवा बी करा जावे ना ए दुई टा मैट्रिक्स जो अथवा बी करा जावे ना कारण एकाने मात्रा टा समान होए नहीं तो दुई टा मैट्रिक्स है जो गौथो वा बी ओगेर जे शॉर्ट तो टच चिलो आशा करें शब्द बुस्ते पर्सन एको ना शी जे दुई टा मैट्रिक्स कौखुन गुन करा जाबे दुई टा मैट्रिक्स कौखुन गुन करा जाबे गुने शॉर्ट तो टके अमर आशा करें शब्द गुन पारी जोक पारी बी ओग पारी किंतु शॉर्ट तो गोले � जोखोन प्रथम मैट्रिक्सेर कॉलम शंखा और द्वितीय मैट्रिक्सेर शारी शंखा समान होगे। प्रथम मैट्रिक्सेर कॉलम शंखा एवं द्वितीय मैट्रिक्सेर शारी शंखा समान होई ले दुई टा मैट्रिक्स गुन करा जावे। तो ख्याल करें, अमी बोल लाम जे ए एक टा मैट्रिक्स जार मात्रा होते से फोर बाई फाइव, बी एक टा अखंड प्रश्न होते हैं ए बी ए मैट्रिक्स टके गुन करा जाबे ए बी ए मैट्रिक्स टके गुन करा जाबे तो गुने शर्त तो टके इच्छिलो अब आरो बोलते हैं सिगुने शर्त तो टके एक टा मैट्रिक्स है प्रथम मैट्रिक्स है कॉलम शंखा अर्धितियों मैट्रिक्स है शारी शंखा समान होई ले ही केवल मात्रों दो टा मैट्रिक्स गुन करा जाबे तले एक हने ए होत्से तो जोखोन अमरा ए दुई टा मैट्रिक्स गुन कर बो गुन कर और फले की पाबो ए बी पाबो ना ए बी ओ तो एक टा मैट्रिक्स तो खोन ए मैट्रिक्स एर मात्रा टा शुले की होगे ए बी ओ तो एक टा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स एर मात्रा टा की होगे क्या लग रहे हैं ए दुई टा कॉमन ऑन्स बाद दिल की था के फोर बाई टू फोर बाई ट� मात्रा और तब ए और बी मैट्रिक्स गुन करा जाए एवं ए बी मैट्रिक्स एर गुन करा फले जे मैट्रिक्स टा ए बी पावो शे मैट्रिक्स एर मात्रा फोर बाय टू तो ताले आम के एक अंत के बोलें जे बी ए ए मैट्रिक्स एर मात्रा को तो हो बे शब्द एक तो दूर तो बोले फिल्म बी ए ए मैट्रिक्स एर मात्रा को तो हो बे तो लेकिन उनकी जहेतु B A बोल सी तार माने B आमदर प्रथम मैट्रिक्स B मैट्रिक्स एर मात्रा को तो five by two और A मैट्रिक्स एर मात्रा को तो four by two तो ले ऐसे B A A मैट्रिक्स एर कॉलम आर दूसरे मैट्रिक्स एर शारीरिक शोमन हुई से होय नहीं जहेतु शोमन होय नहीं मैट्रिक्स तो गुनी को राजा बना तो ले B A इटर मात्रा तो अशुभ � पर ऐसी होती है मैट्रिक्स एर शोमोता मैट्रिक्स एर शोमोता की जिनिश एक टा मैट्रिक्स एर शोमोता और तो दूसरा मैट्रिक्स एर शोमोता बोलते हैं हमरा की बुझी दूसरा मैट्रिक्स के तो खुनी हमरा शोमन बोलते पार वो जोखोन तादर उन रूपों बादन गुलो शोमन होगे मात्रा तो शोमन होती ही होगे 
পাশাপাশি যখন অনুরূপ উপাদানগুলো সমান হবে তখনই আমরা দুইটা ম্যাট্রিক্সকে সমান বলতে পারবো এটাই হচ্ছে দুইটা ম্যাট্রিক্সের সমতা যেমন আমি এখানে একটা ম্যাট্রিক্স লিখলাম এ বি সি ডি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান টু তাহলে এখানে দুইটা ম্যাট্রিক্স সমান বলে দিছি যেহেতু সমান বলে দিছি তার মানে এর অনুরূপ উপাদানগুলো সমান হবে তাহলে আমি কি বলতে পারি এ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বি ইজ ইকুয়াল টু টু সি ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ডি ইজ ইকুয়াল টু ফোর এটাই হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের সমতা এ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বি ইজ ইকুয়াল টু টু সি ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ডি ইজ ইকুয়াল টু ফোর এটা আমরা কেন পড়লাম একটু পরে আমাদের কাজে লাগবে একটু পরে আমাদের কাজে লাগবে যেটা আমরা কেন পড়লাম খেয়াল করি এই রিলেটেড আমরা একটা ম্যাথ দেখি তো যারা এখন যে টপিক্সগুলো পড়ানো হইতেছে এটা আসলে গণিত বিচিত্রা ভার্সিটি থেকে পড়ানো হইতেছে তো যাদের জন্য যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়া দরকার তারা অবশ্যই গণিত বিচিত্রাটা কেনার জন্য অর্ডার করার জন্য এখানে কল করতে পারেন এবং যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দেবেন অথবা বুয়েটে পরীক্ষা দেবেন তাদের জন্য হচ্ছে বুয়েট গণিত পরের ম্যাথ তো আমাদের এইখানে দুইটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে একটু আগে পরে আসছি এই একটা ম্যাট্রিক্স এই একটা ম্যাট্রিক্স এই দুইটা ম্যাট্রিক্স সমান বলে দিছে সমান বলে দেওয়ার পর বলছে যে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান কত আমরা জানি দুইটা ম্যাট্রিক্স তখনই সমান হবে যখন তাদের অনুরূপ উপাদানগুলো সমান তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে এক্স মাইনাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এইট এক্স মাইনাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এইট আর এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টু তাহলে এখন আমরা যদি দুইটা যোগ করি তাহলে কি হবে টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু টেন তার মানে এক্সের ভ্যালু আসতে আসতে হচ্ছে ফাইভ এক্সের ভ্যালু যদি ফাইভ হয় এক্স মাইনাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এইট এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টু তো আমরা যোগ করলাম ওয়াই কাটাকাটি টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু টেন এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ তো এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ হলে ওয়াইয়ের ভ্যালু কত আসে তার মানে এক্স কমা ওয়াই যেহেতু বলছে তাহলে ফাইভ কমা মাইনাস থ্রি ফাইভ কমা মাইনাস থ্রি এটাই হচ্ছে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এটাই হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের সমতা এরপরের টপিক্স আমরা চলে যাই আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন তারপরে বুঝব হচ্ছে প্রতি সম ম্যাট্রিক্স টা কি খেয়াল করি এ যদি একটা ম্যাট্রিক্স হয় ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন একটা ম্যাট্রিক্স লিখলাম এই ম্যাট্রিক্সের সারিগুলোকে কলাম এবং কলামগুলোকে সারিতে পরিণত করলে যে নতুন একটা ম্যাট্রিক্স পাওয়া যাবে যেমন এখানে কি ছিল সারি কি ছিল ওয়ান টু থ্রি তো ওয়ান টু থ্রি আমরা কলাম বানাইলাম ফোর ফাইভ সিক্স সারি ছিল এটা কলাম করলাম আর সেভেন এইট নাইনও কলম করে ফেললাম অটোমেটিক তার মানে আমরা সারিগুলোকে কলম বানাইছি অটোমেটিক কলমগুলোও সারিতে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ একটা ম্যাট্রিক্সের সারিগুলোকে কলাম এবং কলামগুলোকে সারিতে পরিণত করলে যে ম্যাট্রিক্সটা পাওয়া যায় এই ম্যাট্রিক্সকে তার আগের ম্যাট্রিক্সের বলা হয় হচ্ছে বিম্ব বা বিম্ব বা ট্রান্সফোজ ম্যাট্রিক্স ট্রান্সফোজ অথবা বিম্ব ম্যাট্রিক্স তো একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে যদি বলে যে এই ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সফোজ ম্যাট্রিক্স কোনটা তাহলে আশা করি সবাই পারবেন জাস্ট কি করবেন সারিগুলোকে কলাম বানাবেন তাহলে অটোমেটিক কলামগুলো সারিতে পরিণত হবে তো বিম্ব ম্যাট্রিক্স কি সেটা সবাই বুঝতে পারছেন এখন আমি একটা ম্যাট্রিক্স লিখলাম আচ্ছা তো তারপরে আসি হচ্ছে প্রতি সম ম্যাট্রিক্স কি 
তারপরে হচ্ছে প্রতি সম ম্যাট্রিক্সটা আসলে কি প্রতি সম বা সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স কি প্রতি সম অথবা সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স একটা ম্যাট্রিক্সের সারিগুলোকে কলাম এবং কলামগুলোকে সারিতে পরিণত করলে যদি ম্যাট্রিক্সের কোনো পরিবর্তন না হয় সেই ম্যাট্রিক্সকে বলা হয় হচ্ছে প্রতি সম বা সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ যে ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ করলে ম্যাট্রিক্সের কোনো পরিবর্তন হয় না সেই ম্যাট্রিক্সকে আমরা বলবো হচ্ছে প্রতি সম ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ সারিগুলোকে কলাম এবং কলামগুলোকে সারিতে পরিণত করার ফলেও যদি ম্যাট্রিক্সটা আগের মতোই থাকে সেই সকল ম্যাট্রিক্সকে বলবো আমরা প্রতি সম ম্যাট্রিক্স বা সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স তো সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের সংজ্ঞা থেকে এই ম্যাথটা সবাই একটু করে ফেলেন তো দ্রুত দেখি পারেন কি না সবাই একটু দ্রুত করে ফেলেন সবাই একটু দ্রুত করে ফেলেন এটার অ্যান্সার কত হবে সবাই বলেন তো দেখেন এখানে করে দেওয়া আছে এই যে একটা ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সের আমরা ট্রান্সপোজ বের করলাম তো ট্রান্সপোজটা কেমন হবে সারিগুলোকে কলম বানাবো এবং কলমগুলোকে সারিতে পরিণত করব করলে কি এখন আমরা জানি যে প্রতি সম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স আর এ ম্যাট্রিক্স এই দুটো সমান হয় অর্থাৎ সারিগুলোকে কলম এবং কলমগুলোকে সারিতে পরিণত করার ফলেও ম্যাট্রিক্সের কোনো পরিবর্তন হয় না আগে যা ছিল এখনও তাই আছে তো খেয়াল করেন এই দুইটা ম্যাট্রিক্স সমান বলে দিছি তাহলে এখান থেকে কি বলতে পারি এ ইজ ইকুয়াল টু ফোর অর্থাৎ এই ম্যাট্রিক্সটা প্রতি সম তখনই হবে যখন এর মান আসলে ফোর হবে এরপরে আসি নেক্সট হচ্ছে যে জিনিসটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে যে একটা ম্যাট্রিক্স আপনাকে দিয়ে বলবে যে এই ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স কত তো আমরা ইনভার্স ম্যাট্রিক্সটা এখন একটু শিখবো যে একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে বলবে যে এই ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স কত এখানে আমরা দুইটা জিনিস শিখে ফেলবো তো খেয়াল করি ধরেন এ একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর আপনাকে বলল যে এ ইনভার্স বের করতে এ ইনভার্স বের করতে যে এ ইজ ইকাল টু একটা ম্যাট্রিক্স হলে এ ইনভার্স কত খুবই সহজ কাজ প্রথমে যে কাজটা করবেন প্রধান কর্ণ বরাবর যে উপাদানগুলি আছে সেগুলো ইন্টারচেঞ্জ করবেন অর্থাৎ একটার জায়গায় আরেকটাকে দিবেন প্রধান কর্ণ বরাবর যে উপাদান আছে সেগুলো ইন্টারচেঞ্জ করবেন তাহলে ওয়ানের জায়গায় ফোর ফোরের জায়গায় হচ্ছে ওয়ান প্রধান কর্ণ বরাবর যে উপাদানগুলি আছে একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণ কি সেটা আমরা জানি প্রধান কর্ণ বরাবর যে উপাদান আছে সেগুলো ইন্টারচেঞ্জ করলাম আর সেকেন্ডারি কর্ণ বরাবর যে উপাদানগুলো থাকবে সেটা আমরা সাইন চেঞ্জ করব প্লাস থাকলে মাইনাস মাইনাস থাকলে প্লাস তো এখানে প্লাস টু আছে মাইনাস টু এটু কাজ আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করতেছে একটা ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স কিভাবে বের করে সেটা আমরা শিখতেছি অর্থাৎ এখানে এর এই একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে তো আমরা কি করলাম প্রধান কর্ণ বরাবর যে উপাদান আছে সেগুলো ইন্টারচেঞ্জ করলাম আর সেকেন্ডারি কর্ণ বরাবর যে উপাদানগুলো আছে সেগুলোর সাইন চেঞ্জ প্লাস থাকলে মাইনাস মাইনাস থাকলে প্লাস প্লাস থাকলে মাইনাস মাইনাস থাকলে প্লাস তারপরে আসি এর সাথে আর একটু কাজ করতে হবে এর সাথে আর একটু কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সের এই যে ম্যাট্রিক্সটা ছিল তার নির্ণায়কের মানে নির্ণায়কের মান কত ফোর মাইনাস সিক্স তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর মাইনাস সিক্স মানে হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে এই যে আমাদের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের হয়ে গেল ইনভার্স ম্যাট্রিক্স কীভাবে বের করব তো প্রথমে কি করলাম প্রধান কর্ণ বরাবর যে উপাদান আছে সেগুলো ইন্টারচেঞ্জ করলাম আর সেকেন্ডারি কর্ণ বরাবর সাইন চেঞ্জ করলাম ইন্টু তার সাথে কি হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান এই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান কত ফোর মাইনাস সিক্স মানে হচ্ছে মাইনাস টু তো যেহেতু আমরা একটা ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করা শিখে ফেলছি তো সবাই একটু এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের এই যে একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স আছে এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স ম্যাট্রিক্সটা বের করে ফেলেন দেখি পারেন কি সবাই দ্রুত সবাই একটু দ্রুত করে ফেলেন সবাই দ্রুত তো আমরা কি জানি যে 
একটা ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করতে হলে তো প্রধান কর্ণ বরাবর যে উপাদান আছে সেগুলো চেঞ্জ করব তো এখানে কি এক চেঞ্জ করার কোনো দরকার আছে কারণ এখানেও কস থিটা আছে এখানেও কস থিটা আছে অর্থাৎ কস থিটা নিয়ে গেলে যা থাকবে তাই আর সেকেন্ডারি কর্ণ বরাবর যে উপাদানগুলো আছে সেগুলোর সাইন চেঞ্জ প্লাস থাকলে মাইনাস মাইনাস থাকলে প্লাস তাহলে এখানে হবে মাইনাস সাইন থিটা আর এখানে হবে হচ্ছে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সাইন থিটা আর ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান এই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান কত ক স্কোয়ার থিটা মাইনাস মাইনাস সাইন্স কোয়ার থিটা মানে ক স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন্স কোয়ার থিটা যার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার কস থিটা মাইনাস সাইন থিটা সাইন থিটা কস থিটা কস থিটা মাইনাস সাইন থিটা সাইন থিটা কস থিটা অর্থাৎ অ্যান্সারটা কত হবে আমাদের এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে সি তো আমাদের ম্যাট্রিক্স আপাতত শেষ হয়ে গেছে আশা করি সবাই ম্যাট্রিক্সের ক্লাসটা ভালোভাবে বুঝতে পারছেন তো এখন আমরা যে জিনিসটা পড়বো সেটা হচ্ছে নির্ণায়ক মনে রাখবেন নির্ণায়ক হচ্ছে বর্গ ম্যাট্রিক্সের বিশেষ একটা ফাংশন নির্ণায়ক হচ্ছে বর্গ ম্যাট্রিক্সের বিশেষ একটা ফাংশন তো কোনো একটা নির্ণায়কে যে এটা কি বর্গ আকারে সাজানো আছে ম্যাট্রিক্সকে সাধারণত প্রথম বন্ধনী অথবা তৃতীয় বন্ধনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হইতো কিন্তু একটা নির্ণায়ককে দুইটা সোজা দাগের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় দুইটা সোজা দাগের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তো খেয়াল করেন এই যে একটা নির্ণায়ক দেওয়া আছে এই নির্ণায়কের মান আশা করি সবাই বের করতে পারবেন যে কিভাবে বের করে আমরা যদি এমনি বের করতে চাই যে এ ওয়ান এ ওয়ান লিখলাম এ ওয়ান যে শাড়িতে অবস্থিত সেটা বাদ যে কলমে অবস্থিত সেটা বাদ তাহলে কি হয় বি টু মাইনাস সি টু মাইনাস সি টু বি থ্রি বা বি থ্রি সি টু তারপর মাইনাস সূত্রে মাইনাস বি ওয়ান যে এ টু সি থ্রি মাইনাস এ থ্রি সি টু প্লাস সি ওয়ান এ টু বি থ্রি মাইনাস এ থ্রি বি টু এটাই হচ্ছে নির্ণায়কের মান একটা নির্ণায়কের মান এইভাবে বের করতে হয় তো নির্ণায়ক থেকে যে টপিক্সটা আমাদের মাঝে মাঝে আসে যে নির্ণায়কের মধ্যে যে কোনো একটা উপাদানের আপনাকে অনুরাশি অথবা সহগুণক বের করতে বলবে অনুরাশি বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে মাইনর আর সহগুণক বলতে বুঝি কো ফ্যাক্টর অনুরাশি বলতে বুঝি মাইনর সহগুণক বলতে বুঝি কো ফ্যাক্টর মাইনর আর কো ফ্যাক্টর তো যেমন এখানে একটা নির্ণায়ক দিয়ে বলছে যে পাঁচের অনুরাশি কত খুবই সহজ খুবই সহজ এর চাইতে সহজ কিছু হতে পারে না এই যে পাঁচ যে উপাদান আছে সেই উপাদানটা যে সারিতে অবস্থিত সেটা বাদ যে কলামে অবস্থিত সেটা বাদ বাদ দিলে আমাদের কি থাকে ওয়ান থ্রি সেভেন নাইন ওয়ান থ্রি সেভেন নাইন তাহলে আমাদের কি হয় নাইন মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কত মাইনাস টুয়েলভ সুতরাং আমাদের এখানে আমরা বলতে পারি যে এখানে পাঁচের অনুরাশি হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ পাঁচের অনুরাশি হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন ম্যাথটা এরপরে আসি সহগুণক সহগুণক কি সেমভাবে করব শুধু একটু পার্থক্য আছে পার্থক্যটা বুঝাই দিতেছি যে এই নির্ণায়কে ছয়ের সহগুণক তাহলে ছয় যে সারিতে অবস্থিত সেটা বাদ ছয় যে কলমে অবস্থিত সেটা বাদ তাহলে আমাদের কি থাকলো ওয়ান টু সেভেন এইট ওয়ান টু সেভেন এইট এটা হচ্ছে আমাদের ছয়ের অনুরাশি বের করলাম অনুরাশি না সহগুণকের ক্ষেত্রে জাস্ট এখানে একটা টার্ম এক্সট্রা আসবে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার আর প্লাস সি মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার আর প্লাস সি এইটা দ্বারা বুঝাইতেছি হচ্ছে যে ছয় যে সংখ্যাটা আছে সেই সংখ্যাটা কত নাম্বার সারিতে অবস্থিত এবং কত নাম্বার কলামে অবস্থিত তাহলে কি হবে বলেন মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার আর কত নাম্বার সারিতে দুই নাম্বার সারিতে কত নাম্বার কলামে তিন নাম্বার কলামে দুই আর তিন যোগ করলে কত হয় ফাইভ আর এটার ভ্যালু আমরা একটু আগে বের করে আসছি মাইনা এটার ভ্যালু না এটার ভ্যালু না এখানে হয় মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার ফাইভ আর এটার ভ্যালু কত হয় এইট মাইনাস ফোরটিন এইট মাইনাস ফোরটিন অর্থাৎ মাইনাস সিক্স মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার ফাইভ মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস প্লাস সিক্স অর্থাৎ এইখানে আমরা বলতে পারি যে ছয়ের সহগুণক হচ্ছে প্লাস সিক্স তো সহগুণ কোনো রাশি থেকে মাঝে মধ্যেই আমাদের ম্যাথ আসে তো ওই ম্যাথরা সবাই করে ফেলবেন তারপরে আসি এক 
একটা নির্ণায়কের আমরা একটু আগে মান বের করে দেখছি যে একটা নির্ণায়কের মান কিভাবে বের করে সেটা কিন্তু আমরা দেখে আসছি যে একটা নির্ণায়কের মান কিভাবে বের করতে হয় তো এখন কথা হচ্ছে যে একটা নির্ণায়কের মান আমরা দেখে দেখে কিভাবে বলতে পারবো যে এই মানটা আমরা কিভাবে বের করতে পারবো যে না একদম ক্যালকুলেশন না করে সরাসরি কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো একটু পরে ফেলি এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের ম্যাথ করার জন্য কাজে লাগবে নির্ণায়কের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোনো নির্ণায়কের সারি অথবা কলাম বরাবর যদি সবগুলো উপাদান শূন্য হয় তাহলে সরাসরি বলে দিব যে নির্ণায়কের মান হচ্ছে শূন্য তো এইখানে এই যে একটা নির্ণায়ক আছে এই নির্ণায়কে খেয়াল করেন যে একটা কলাম বরাবর সবগুলো উপাদান কি আছে শূন্য আছে সুতরাং আমরা এখানে বলে দিব যে এই নির্ণায়কটির মান শূন্য কেন শূন্য ক্যালকুলেশন করার দরকার নাই কারণ এখানে যে কোনো একটা সারি অথবা কলম বরাবর সবগুলো উপাদান শূন্য হলে নির্ণায়কের মান শূন্য পরেরটা খেয়াল করি নির্ণায়কের সারি এবং কলম পরস্পর স্থান বিনিময় করলে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ একটা নির্ণায়কের সারিগুলোকে কলাম এবং কলামগুলোকে সারিতে পরিণত যদি করেন অর্থাৎ নির্ণায়কটাকে যদি ট্রান্সফোজ করে ফেলেন তাহলে নির্ণায়কের মান আগে যা ছিল এখনও তাই থাকবে কোনো পরিবর্তন হবে না তারপরে বলছে যদি কোনো নির্ণায়কের দুটি কলাম অভিন্ন হয় তাইলেও নির্ণায়কের মান হচ্ছে শূন্য দুটি কলাম অথবা সারি অর্থাৎ কোনো একটা নির্ণায়কে আমরা যদি দেখি যে দুইটা সারি অথবা কলাম একদম সেম আছে হুবহু একই আছে তাইলে সেই ক্ষেত্রে বলবো যে এই নির্ণায়কটার মান হচ্ছে শূন্য অর্থাৎ এখানে আমরা এই বলে দিব যে এই নির্ণায়কটার মান শূন্য তারপর কারণ এখানে দুটা কলাম সেম হয়েছে শাড়ির ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য যে দুটা শাড়ি সেম হলে নির্ণায়কের মান শূন্য কোনো নির্ণায়কে শাড়ি বা কলামগুলো পরস্পর সমান বা সমান্তর ধারায় থাকে তবে তার মান শূন্য হবে অর্থাৎ কোনো একটা নির্ণায়কে আমরা যদি দেখি যে উপাদানগুলো একটা সমান্তর ধারায় আছে উপাদানগুলো একটা সমান্তর ধারায় আছে তাইলে আমরা সহজেই বলে দিব যে ওই নির্ণায়কটার মান শূন্য ওই নির্ণায়কটার মান শূন্য আমরা কি বলে দিব যে ওই নির্ণায়কটার মান হচ্ছে শূন্য আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন তো এই নিয়মগুলো পড়ার একটাই কারণ হচ্ছে এইটা দেখেন এই ম্যাথগুলো আমরা কিভাবে খুব সহজেই পারবো সেটা একটু খেয়াল করি তো এই নির্ণায়কটার মান বলে দিছে আমাদের শূন্য এই যে একটা নির্ণায়ক দেওয়া আছে এই নির্ণায়কটার মান কি বলে দিছে শূন্য বলে দিছে তো আমরা জানি যে কিছু কিছু কন্ডিশন আছে যে কন্ডিশনগুলোর কারণে নির্ণায়কের মান শূন্য হয় যে নির্ণায়কের উপাদানগুলো যদি সমান্তর ধারায় থাকে তাহলে নির্ণায়কের মান শূন্য নির্ণায়কের যদি দুটি কলাম অথবা শাড়ি একই হয়ে যায় তাইলে নির্ণায়কের মান শূন্য অথবা নির্ণায়কে যে কোনো শাড়ি অথবা কলম বরাবর যদি সবগুলো উপাদান শূন্য হয় তাইলেও নির্ণায়কের মান শূন্য তো এইখানে একটু নিচের শাড়ির দিকে আমরা তাকাই এই নির্ণায়কের নিচের শাড়ির প্রথম উপাদান হচ্ছে শূন্য দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে শূন্য এই নির্ণায়কটার মান বলে দিছে শূন্য তাইলে এই নির্ণায়কটা যদি শূন্যই হইতে হয় তাইলে আমাদের এই তৃতীয় উপাদানও শূন্য হইতে হবে যদি এই নির্ণায়কটাকে শূন্য হইতেই হয় তাইলে আমাদের তৃতীয় উপাদানও শূন্য হইতে হবে এখানে তৃতীয় উপাদান কি আছে টু এক্স প্লাস ফাইভ এর পরিবর্তে কত হইতে হবে শূন্য টু এক্স প্লাস ফাইভ এর পরিবর্তে হইতে হবে শূন্য তাহলে এক্সের ভ্যালু এখান থেকে কত আসতেছে মাইনাস ফাইভ বাই টু এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এক্সের ভ্যালু মাইনাস ফাইভ বাই টু বসাইলে এই টার্মটা হয়ে যাবে জিরো তাইলে আমাদের নিচের শাড়ির সবগুলো উপাদান আসবে জিরো সুতরাং নির্ণায়কটার মান হয়ে যাবে জিরো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে এবং লাইভ ক্লাসগুলো পেতে অবশ্যই জয়কলির সাথে থাকুন জয়কলির পাশে থাকুন এবং পেস্ট পেজের এই ভিডিওগুলোকে শেয়ার করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম